este, tan chicos y conforme yo trabajo, ellos andan conmigo y digamos en el caso de Miguelito, él ya sabe lo que yo hago. Entonces, él ya está al pendiente de lo que voy a hacer, él ya está conmigo. Vamos a la parcela, aunque no haya, está muy chico mi hijo, pero él ya está viendo. Y como le digo, algún día, mi hijo, aquí vas a andar en este terreno. Tú vas a ser el que vas a mandar acá, le digo, porque eres el mayor. Tú le vas a enseñar a otro, tus otros tus dos hermanos. For Genaro Méndez and many other families living in Mexico's southernmost state, Chiapas, coffee cultivation is more than a job. It is an anchor that helps keep families together and provides opportunity for people who may otherwise risk their lives trying to cross into the U.S. illegally. Como mayor, pues sí, es mi responsabilidad y mis hermanos decidieron viajar para los Estados Unidos y se cumplió su deseo. Unos no le costó al otro, sí sufrió mucho porque eh, lo detuvieron, lo regresaron, no sé si al tercer intento, él se fue para Estados Unidos y ahorita ya hacen, ¿qué será? 10, 15 años aproximadamente que están allá ellos. Nunca me llevó la atención ir para Estados Unidos, a pesar que los comentarios que pasan, que hay allá el peligro en el desierto, las aduanas, todo eso, entonces yo siempre dije, no, no dejo mi casa, no dejo mi pueblo. Genaro, a divorced single father, has taken over the family's coffee fields from his aging father in Salvador Urbina, Chiapas, just five miles from the Mexican border with Guatemala. He works with 30 farmers in a cooperative called Café Justo, or Just Coffee. It grows organic coffee in Chiapas and sells it to U.S. customers out of a shop 2,000 miles north along Mexico's border with Arizona. Economic hardship drives many Central American countries to crime resulting in violence. Hundreds of thousands of people from El Salvador, Honduras, and Guatemala are fleeing their countries and streaming across Mexico's southern border headed for the U.S. Many of them use a smuggler or a guide to make the trek north. At the Mexico-Guatemala border, a former human trafficker who did not want to be identified recalls some of the cities where he took migrants he smuggled into the U.S. Phoenix, Arizona, Tucson, Marrana, Casa Grande, Salomé, Yuma. Esos son pueblos que yo, o estados que yo los caminé, caminando día y noche. ¿Para qué? Para llegar a hacer un trabajo y ganarle, mandarles un dinero a nuestra familia. He says he has smuggled people across the U.S. border in many states, and Arizona is the most dangerous. Stories from the U.S. border filter down to Mexico's border with Guatemala, and the problems are familiar even to the village elders, some of whom have never left the small town in the mountainous jungle. Está duro porque yo lo que sé es que los matan. Les hacen cuantas cosas. Le doy gracias a Dios que no sucedió en eso con mis hijos. Genaro's mother says dozens of families in Urbina have seen men migrate legally and illegally to the U.S., and the women left behind struggle to feed their families, especially their young children. La ida de ellos para mí fue muy triste. Ellos pasaron, pero fue, fue muy triste, fue muy duro. Que yo les decía pues que no se fueran, pero ellos ya viendo, ahora sí que ni para dónde, pues ahí sí lloraron ellos. Lloraron ellos y, y dijeron, pues sí, me acuerdo lo que mi mami dijo, no se vayan. Ellos estaban pasando por esas luchas en ese lugar que no iban ni para dónde irse. Llegaron en ese lugar ni para arriba ni para abajo. 
By the time the coffee cooperative started, Lucia's sons were already gone and have not returned to Salvador Urbina to see how it has changed. While Chiapas is the poorest state in Mexico, with 75% of its people living in at least moderate poverty, its climate and geography are ideally suited for coffee cultivation. <laughs> Café Justo farmers grow coffee on their own land and benefit from sharing the overall production and distribution cost of the cooperative to sell the coffee in more lucrative markets, including the U.S. That allows the members of the cooperative to not have to sell their coffee to coyotes or middlemen who buy coffee from them for as little as possible. Felix Ventura Gomez is responsible for keeping the machines running at the Café Justo facility in Chiapas. He says if he did not have that job, he might have left Mexico. Lo pensé. Tengo amigos que están allá y bueno, platican muchas cosas bonitas, ¿no? Pero necesitamos más que nada echarle ganas para tener dinero, no nada más de decir, ah, voy a ir a traer dinero a Estados Unidos. Es una, un pensamiento muy tonto, ¿no? Porque esté donde estés, tiene uno que trabajar para tener ingresos. He says the dangerous journey may not be worth the reward. Having just a small chance at getting by in Mexico is enough to avoid the dangers of walking for days through the Arizona desert. He acknowledges that selling coffee through this cooperative is not the only solution to poverty, but it is one of the only opportunities in the region. The coffee beans from Chiapas are shipped 1,800 miles north to Café Justo's distribution center in Agua Prieta, following the same route that millions of migrants use to travel from southern Mexico and Central America. My name is Arthur Bassett the third. I actually go by Tommy. I represent Just Coffee in sales uh, in the United States, largely. We started Just Coffee as a response to immigration crisis, to try to address root causes of immigration as opposed to allopathic treatments of the symptoms. I kind of think immigration happens only for one reason, and that's people can't make a living. Tommy says the cooperative has given men a reason not to leave their towns and families behind in search for better opportunities in the U.S. Without Café Justo, there would be a lot more dismemberment of families, not disenfranchisement, dismemberment. What could be worse than uh, being a parent and never hearing from your child again and always hoping? Lucia Mendez has not seen her youngest son in more than a decade. He lives in North Carolina. She says if it were not for her oldest son, Genaro, choosing not to immigrate to the U.S., she might have sold her coffee plantations by now and her family would be struggling to put food on the table. Porque todavía tiene fuerzas para trabajar y él es el que está trabajando ahorita. Él es el que está trabajando porque su papá pues ya está grande. Él ya no puede trabajar, él ya no tiene resistencia, como ustedes lo ven. Está enfermo. Como le voy a enseñar. ¿Ah? Levastain López es another cooperative farmer who hopes that growing coffee on the family's coffee plantation will keep his grandson, Jonathan, from risking his life crossing the Sonoran Desert. La tierra también es una gran licenciatura, es una gran profesión, señorita. Como decía mi papá, Que no te avergüence mancharte las rodillas de tierra cuando le estás sembrando la mata. Quiere esta tierra, dijo, como nos quiere Dios. Porque si, si trabajas la tierra, fortaleces el ecosistema, fortaleces tu economía familiar y te fortaleces espiritualmente.